друзья, всем привет! С вами Михаил, авиаблогер из Екатеринбурга. Сейчас я нахожусь в аэропорту Уфы и вылетаю отсюда 11 октября в 16.50 рейсом авиакомпании Азимут по новому направлению в моих обзорах в Астрахань. Прилет 18.05, так как разница в 1 час минус в часовых поясах между Уфой и Астраханью, а полет составит 2 часа 15 минут. Аэропорт Уфы находится в стадии реконструкции, там строятся дополнительные навесы. Но в любом случае, как вы помните с прошлого обзора, в плане организационной съемочной деятельности, открытости клиентоориентированности аэропорта, аэропорт совсем не клиентоориентирован оказался в этом году, поэтому находится в моем черном списке. Я думаю, что сегодня ничего не изменится. Сейчас мы посмотрим, как выглядит аэропорт, что в нем есть на сегодняшний день, где нужно входить в здание аэропорта. И поснимаем еще внутри новый терминал, который является терминалом прилета, насколько я понял в прошлый раз. Сегодня погода неплохая, хотя прохладная, градусов 8-10. Идем. Перед терминалом 1 сделана зона встречи. Здесь можно на автомобилях подъехать и забрать пассажиров. Автобусная остановка находится рядом. Терминал 1 служит для прилета. А вход нужно осуществлять через временный переход, потому что там идет ремонт, вы помните, в конце прошлого обзора. Вот по этому переходу дальше туда, куда-то, видимо, в старый терминал. Сейчас узнаем, куда именно туда нужно входить. Возле входа обнаружилась одна розетка, но она очень раздолбайская во всех смыслах этого слова. На первом этаже очень мало места, в зоне регистрации есть место для питания и 14 стоек регистрации, но это в одном из терминалов. Куда мы зашли?
уважаемые пассажиры, терминалы А, Сорок Шесть, Семь, продолжается листа. Розетки в аэропорту есть, но их нужно поискать. А вот э, зарядных станций ну, или нет, или почти нет, что-то я их не обнаружил. Обычно в аэропортах вода стоит рублей 100, а здесь 110 и 120. Но вообще в Уфе я заметил цены выше, например, чем в Екатеринбурге. На втором этаже в зоне выхода буфет можно перекусить, аптека и нашлась одна зарядная станция. Отсюда можно пройти в новый терминал, зал прилета. Здесь никого нет, потому что тут такой хитрый проход, на него никто не подумает, что здесь можно еще и провести время в ожидании рейса, ну или кого-то встретить. И вот отсюда я прилетел в прошлом обзоре из Перми. Работы по обустройству территории. Видимо, тут не только водопроводные работы, но и строительство навеса здесь. Чистая зона аэропорта, торговые ряды, газеты, сумки, медицинские средства. Башкирский мед, другие сладости, в том числе подарки из Башкирии. Как вы слышите, объявления по громкой связи дублируются на английском и башкирском языке. Бизнес-залы с непонятными для меня названиями. Наверное, это башкирские названия или имена какие-то. Если кто-то знает, что они обозначают, пишите в комментариях. Находится в сторону третьей, четвертой, второй, первой стоек выходов. Да мне да? 
Добрый день. Я тебе говорил, когда с которой с самолетом сидит. Мы остановимся, там вроде бы мы должны выйти из самолета. Немножко в другом аэропорту погодим, пятый самолет. Да, еще, да. Меня переполняют, кто меня находит. Меня зовут Владимир Поступаев, от имени Сергея Бажая, компания Азио, присутствует на борту самолета Цикуси 500 Выполняем рейс 558 по маршруту Уфа, Астрахань, Минеральные воды. Да, Астрахань, наш полет будет проходить на высоте 10600 метров, время путь 1 час 50 минут. Желаю вам приятного плета, благодарю за внимание. Дамы и господа, Вань, пожалуйста, обратите внимание на демонстрацию аварийно-спасательного оборудования нашего самолета. Ladies and gentlemen, please take notice of the safety features demonstration of our aircraft. Аварийные выходы расположены слева и справа по борту. Два в передней части самолета, два в хвостовой части самолета. Emergency exits are located on either side. Two at the front, two at the rear of the cabin. Все аварийные выходы оборудованы трапами. При открытии двери трапы надуваются автоматически. All emergency exits are equipped with automatically inflating evacuation slides. Каждый выход обозначен световым тормо выход. Обратите внимание на выход, расположенный рядом с вами. Each exit is marked with an exit sign. Please take a moment to note the exit nearest to you. The floor lighting system directs you to the emergency exits. В случае разгерметизации кабины кислородные маски выбрасываются автоматически из верхних панелей. Потяните маску на себя, плотно прижмите маску к носу и рту, закрепите, как мы демонстрируем. Дышите нормально. Если вы путешествуете с ребенком, обеспечьте маской сначала себя, затем ребенка. Ваши ремни безопасности должны быть застегнуты после включения табло «Застегните ремни». Чтобы застегнуть ремень, ставьте металлический наконечник в пряжку. Туго затяните ремень. Чтобы расстегнуть ремень, поднимите крышку замка. На случай вынужденной посадки на воду, на борту нашего самолета имеются спасательные жилеты. Спасательный жилет находится под вашим креслом. Достаньте жилет. Вытащите из упаковки и наденьте через голову. Оберните тесьму вокруг талии. Застегните впереди под жилетом и туго затяните. Надуйте жилет у выхода, дернув за красные колпачки. Под тут жилет можно через клапаны под туго. It can be inflated by blowing into the tubes. В жилете имеется лампочка, которая загорается в воде. There is a signal lamp which illuminates in water. Не надувайте жилет в салоне самолета. Это затруднит выход. Please don't inflate your life jacket inside the cabin. Более подробно ознакомиться с аварийно-спасательным оборудованием нашего самолета вам поможет инструкция по безопасности, которая находится в кармане кресла перед вами. Посмотрите ее внимательно. Благодарим за внимание. For details, please refer to the safety information card located in your seat pockets. Please read it carefully. Thank you.
Попытаемся вас убедиться, что ремень безопасности застегнут. Спинка кресла в вертикальном положении. Столик убран. Все виды электронных устройств и мобильные телефоны переведены в авиарежим или выключены. Благодарим за внимание.
Спасибо за рейс, до свидания.
назван в честь кустового дерева. Подробнее посмотрим его на вылете, хотя я думаю, что вот он такой есть. Но в любом случае, вот так выглядит зона прилета. Здесь же зона регистрации. И даже на выходе я заметил, вернее, на прилете я заметил телетрап. Аэропорт представляет из себя явно старое здание советское, еще модернизированное. Здесь есть парковка, даже вот деревца высаженные очень культурно. Зеленая зона. И вот такой обзор аэропорта. Я решил еще раз показать аэропортовую площадь, но уже с другой стороны, с другого ракурса. Видите, насколько она благоустроенная. Сразу видно южный аэропорт. Деревца высажены. Очень симпатично. Друзья, аэропорт Астрахани новый в моих обзорах. Прилетели из Уфы. К сожалению, аэропорт Уфы как-то организационно на съемке не настроен, поэтому он находится в моем черном списке еще с предыдущего перелета. Там было градусов где-то 8-10. Здесь в Астрахане примерно градусов 16-18. Авиакомпания Азимут ну, тоже не, не все снял, что хотелось бы, поэтому авиакомпании ставлю четверочку. И аэропорт Астрахань отлично встретил, очень клиентоориентированный. 5 ставлю и вот с таким плюсом. А дальше рейс с Азимута будет продолжаться из Астрахани в Минеральные воды. Поэтому, если надумаете полететь таким вариантом, можете им воспользоваться. А билет у меня сюда стоил до Астрахани 1480 рублей. Вполне хорошая цена. Всем хорошей погоды и... Отличного вечера. Всем пока.